எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்னியை டேமேஜ் பண்ணுற ஒரு பத்து காமனான நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் பண்ணுற விஷயத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் உங்கள் லைஃப்பில் இது வரைக்கும் அந்த பழக்க வழக்கத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கப்புறம் இதோட இன்னையோட அதை வந்து விட்டுருங்க உங்கள் கிட்னி வந்து நீங்கள் நூறு வயசு வரைக்கும் இருந்தீங்கன்னா அது வரைக்கும் சரியாக செயல்படணும் அப்படின்னா நினச்சிங்கன்னா அந்த பழக்க வழக்கத்தை எல்லாத்தையும் இன்னையோட விட்டுருங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலின்னா இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நம்ம கிட்னியை ஸ்பாயில் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அதிகப்படியான சால்ட் சால்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் எப்போதுமே ஹையர் லெவலில் இருக்குது அந்த சோடியம் வந்து நம்ம பிளட் ப்ரெஷரை எப்போதும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால தான் சால்ட்டு வந்து பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்க சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க அது வந்து பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இல்லாமல் நம்ம கிட்னியும் ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணிடும் அதனால் அதிகப்படியான சால்ட்டை வந்து விட்டுருங்க நிலேருந்து ஓகே ரெண்டாவது விஷயம் வந்து ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டை வந்து சாப்பிட்றது ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்னால் என்னென்னா இந்த டின்னில் பாட்டிலில் அடைச்சி வச்சு வைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் ப்ராசஸ்டு ஃபுட் அந்த உணவெலாம் வந்து அதிக நாள் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து சோடியமும் பாஸ்பரஸும் ரொம்ப ஆட் பண்ணுறாங்க இந்த அதிகப்படியான சோடியமும் பாஸ்பரஸும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி டேமேஜ் பண்ணுறது இல்லாமல் நம்மளோட எலும்பையும் டேமேஜ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ டின்னில் அடைச்சி வைக்கிற எந்த ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் இன்க்ளூடிங் ஊறுகாயும் நீங்கள் சாப்பிட சாப்பிடாதீங்க மூணாவது விஷயம் போதுமான அளவு தண்ணி குடிக்காமல் இருக்கிறது நீங்கள் தண்ணி போதுமான அளவு குடிக்காமல் இருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி ப்ராசஸ் அந்த டாக்ஸின்ஸு சோடியம் இதெல்லாம் வந்து கிட்னி வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி வெளியே தள்ளிக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் தண்ணி குடிக்கலன்னா அது வந்து கிட்னியிலேயே தங்கி தங்கி கிட்னி வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதிகப்படியான தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வரவே வராது சரி எவ்வளோ தண்ணி குடிக்கணும் ஒரு ஒரு சில பேர் அஞ்சு லிட்டர் பத்து லிட்டர் குடிங்க அப்படின்லாம் அதெல்லாம் தேவையில்லை நமக்கு நமக்கு தேவை ஒன்று புள்ளி அஞ்சு லிட்டர்லேருந்து ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு லிட்டர் வரைக்கும் இது வந்து உங்கள் பாடி வெயிட்டை பொறுத்து அறுபது கிலோலேருந்து நீங்கள் தொண்ணூறு கிலோ வரைக்கும் ஒன்று புள்ளி அஞ்சுலேருந்து ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு லிட்டர் வரைக்கும் நீங்கள் தண்ணி குடிக்கலாம் ரெகுலராக குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் கிட்னி கிட்னியில் எந்த ப்ராப்ளமும் வராமல் இருக்காது நாலாவது விஷயம் குறைஞ் குறைஞ்ச அளவில் தூங்குறது டெய்லியும் நீங்கள் தூங்குறப்ப தான் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிட்னி வந்து அதிகப்படியாக ப்ராசஸ் பண்ணும் நீங்கள் தூங்காமல் இருக்கிறதுனால கிட்னிக்கு ப்ராப்ளம் வர்றது இல்லாமல் நிறையா பல உறுப்புகளுக்கு மூளைக்கு கூட பாதிப்புகள் அதிகப்படியாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ எந்த அளவு தூங்கணும்னா மினிமம் வந்து ஏழு மணி நேரம் தூங்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அவசியமான விஷயம் அஞ்சாவது கிட்னியை பாதிக்கக்கூடிய விஷயம் அதிகப்படியான நான்வெஜ் சாப்பிட்றது நான்வெஜ்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான ப்ரோட்டீன் இருக்குது நம்ம ப்ரோட்டீன் வந்து பாடிக்கு அவசியம்தான் பட் ஆனால் அளவுக்கு அதிகமாக நீங்கள் ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து பாடியில் ஆசிடை உண்டு பண்ணும் அந்த ஆசிட் வந்து பிளட்டில் கலந்து அதை வந்து கடைசியாக ஃபைனலாக கிட்னி தான் சுற்றி இருக்கணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிட்னியோட செயல்பாடு ரொம்ப ரொம்ப பாதிக்கப்படும் ஸோ வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்றதுக்குள்ள அதிகப்படியான நான்வெஜ் சாப்பிட்றது வந்து ரொம்ப தப்பான விஷயம் அது வந்து கிட்னியை கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் பண்ணும் விஷயம் நம்பர் ஆறு அதிகப்படியான சுகர் இருக்கிற சாப்பாடை கண்டினியூஸாக ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது கிட்னிக்கு ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு முக்கியமான ரெண்டு காரணம் என்னென்னா ஹை பிளட் ப்ரெஷர் அப்புறம் வந்து டயபெட்டிஸ் இது ரெண்டு நாள் தான் கிட்னியில் வந்து மெயினாக ப்ராப்ளம் வருது இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளத்துக்கு அது காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அதிகப்படியான சுகர் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான ஆல்கஹால் இது விஷயம் நம்பர் ஏழு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான ஆல்கஹால் குடிக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக கிட்னி வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படும் அடுத்தது அடுத்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியாக புகை புகை குடிக்கிறது புகை பிடிக்கிறது இது பார்த்தீங்கனாலும் இது வந்து கிட்னி நீங்கள் யூஸ்வல் லங்ஸை தான் அஃபெக்ட் பண்ண அப்படின்னு கேட்டுக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் இது வந்து இன்னும் ரெண்டு பார்ட்டியாக அஃபெக்ட் பண்ணும் கிட்னி ப்ளஸ் வந்து ஹார்ட் இது ரெண்டுக்கும் ரொம்ப எதிரி இப்போ வந்து புகை பிடிக்கிறத கம்ப்ளீட்டாக விட்டுருங்க கிட்னி நல்லா இருக்கணும்னா அடுத்த ஒன்பதாவது விஷயம் ஒரே இடத்துல ரொம்ப நேரம் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்னியை வந்து ரொம்ப ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுற ஆஃபீஸில் எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு விஷயம் கொஞ்சமாச்சு ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு டைமாச்சு ஒ
ஃபஸ்ட்டு கிட்னியை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ வந்து அது டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி இப்போ சப்போஸ் பல் வலிக்காக பெயின்கில் சாப்பிட்றீங்கன்னா பல் வலியை வந்து முற்றிலும் குணப்படுத்துறதுக்கு பல் எடுக்கணும் அப்படின்னா பல் எடுத்துருங்க தயவு செஞ்சு இல்லை அப்படி நீங்கள் வந்து எடுக்காமல் டெய்லியும் சாப்பிட்றது வந்து டேப்லெட் கம்மியான ரேட் அப்படின்னு சாப்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் கிட்னி எடுக்கிற மாதிரி வந்துடும் ஓகே உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது இன்னும் இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வர இருக்குது ரொம்ப நன்றி